Ketampanan Rafathara sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Rafathara masuk kategori artis cilik yang sering jadi langganan untuk brand ambassador beberapa produk anak. Seperti terlihat baru-baru ini, Rafathara menjalani sebuah syuting untuk produk MS Kids, salah satu produk khusus untuk anak mengenai skincare dan lain-lain kita langsung simak saja ya guys bagaimana cara syuting rafatar Rantem kalau nggak tidur, tapi kalau tidur papa dipelukin. Gimana nih, mama? <laughs> boy, boy bangun dia udah jam segini boy. Boy, ayo bangun. Mama dia kapan? Dia tadi udah bangun. Mama dia tidur sambil marah-marah tidur sendiri di bawah. Kenapa marah-marah dia mah? Dia nggak mau pakai celana. Tidur aja pelukin papa Kalau enggak ajak berantem Siapa yang tengah malam naik ke atas? Berantem Apa kendang Tadi tidur Buka papa Tidur tidur Nagita, Nagita Kamu mirip Nagita ya Mukanya kan Yang pemberan Oke Mobilnya naik lagi Mobilnya dinaikin lagi Ya, 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 tapi sini ya. Gimana? Gimana? Eh, Coba lagi. Nah, pada sini biar. Coba lagi. lagi. Oke okay guys, hari ini ternyata penting banget karena kita mau ambil darah ya, saya ya. Seriologi, kita ambil uh, antibody kita seberapa kuat. Kantor. Oh, anak-anak di kantor juga semua serologi. Pada di serologi oh. antibodinya. 
lagi meeting sama Wish you know anjing ya. Ini lagi banget banget nunggu ini. Ada apa? Enggak, Pak. Mau konsultasi dulu. Ini dia Pak Ibu. Ini banyak banget kan? Oh ini Odi ya, ditanyain ini, dulu. Ya pendaftaran dulu ya. Jadi namanya dicek dulu. Kalau suka nanti kita langsung kasihkan ke kantor pelayanan. Hmm. Setelah itu langsung ambil ya. Langsung ambil dari situ. Kali ini kita total ada berapa orang kan? Seratus pak. Seratus orang. Ya. Jadi total hari ini ada seratus orang yang dicek antibody. Soalnya penting banget kita cek apa lagi supaya tahu. Jangan-jangan ada yang udah divaksin tapi belum ada antibodinya kan bahaya ya. Biar bisa booster lagi. Nah, ini ada Mas Rian nih. Mau ngajelasin. Mas Rian gimana ini kalau misalnya buat di kantor gini, kenapa sih harus penting banget ini? Oke. Uh, makasih sebelumnya. Uh, jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu mengetahui seberapa uh, titer antibodi kita atau seberapa banyak bentuknya karena uh, itu untuk memastikan efektif atau tidaknya kita melakukan vaksin. Hmm. Kalau kita nggak pernah tahu, kita pakai itu <tuh> kita nggak tahu terus bagaimana kita tahu antibodi kita bisa mengalahkan virus. Sehingga hmm. sebenarnya itu jadi biar bisa tahu hmm. efektif lo vaksin kita. Ya, tuh. Jadi juga kan sekarang habis dua kali vaksin boleh booster kan? Betul, boleh booster lagi. Jadi buat apa perlu atau enggak? Gitu. Perlu atau enggak? Apalagi kan kalau kita melihat hasil serologi antibodi kita bagus, hmm. ya itu kan kita bisa punya pegangan bahwa ya kita udah badan kita sudah sudah Dan dilindungi bisa. oleh uh, antivirus. Iya. Karena kan kalau kita lihat serologi, oh ternyata antibodi kita masih kecil nih. Nah coba segera langsung konsultasi aja ke promita atau ke dokter kalau memang uh, di booster kan masih bisa gitu karena kita sama-sama sekarang nih coronanya kan belum hilang tapi kalau udah antibodinya udah ada tapi bukan berarti enggak